എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയായിട്ടാണ് തക്കാളിയും മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന മോരുകറിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ചട്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാല് മുരിങ്ങയ്ക്ക മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്കായിരുന്നു ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ അരപ്പിലേക്ക് വേറെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഓണാക്കി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ചിറകി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണിത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം അര ടീസ്പൂണിനും ഒരു ടീസ്പൂണിനും ഇടയ്ക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാനത് അരച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും ഒക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിയിൽ ബാക്കിയുള്ള അരപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ആയിട്ട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്നോ രണ്ടോ തിള അവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മോര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തൈരാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് വെച്ച് ഉടച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് തുടയ്ക്കരുത് മിക്സിയിലിട്ട് ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ ആ കുറുകിയ മോരുകറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉടയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മോരുകറിക്ക് എന്തെങ്കിലും നീട്ടം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഇത് തിളയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി പുളിയുള്ള തൈര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കരുത് ചെറിയ പുളിയുള്ള തൈരാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ ചെറുതീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മോരങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ മോരുകറിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുമ്പം തവിയിൽ നിന്ന് ഇ
ഓഫ് ചെയ്ത് ആ വലിയ ചൂടൊന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്കൊരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ചൂടിൽ ഈ മുളക് പൊടി ഇടരുത് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മൂത്ത് കരിഞ്ഞ പോലെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോരുകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇളക്കണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നമ്മുടെ വാൽച്ചട്ടിയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മോരുകറിയാണ് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോരുകറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിടാൻ ഈ ഒരു മോരുകറി മാത്രം മതി എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകണ്ട ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യണേ വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ട